Krishna. Horopa Shobhuta. Bing Shotoker Shuchonai, Hindu Noder Abobahikai, Konun Kajo Chali, Arjo Purbu Juger at Unnoto Shobhuta. Abishkito Hete, Eir Pole, Promanito Hete, Christo John Mir Pry, Tin Hajar Botchor Age, Barote Ak Unnoto Nogor, Shobhuta Unmesh Hetilo, Among A Shobhuta, Mishor, Shumer, Babylon, Wakade, Shobhuta Shamushamoi Abishkar Unisho Ekus Christab de Doyaram Shahani, Panjaber. Montgomery Jeller, Iraboti by Rabino de Tire, Unno to Nogor Shobotar, Shandan Pan. Take a echo show by Unisho by Christab de Bishisto Banali Potno Toto be the Rakhal das Pondo Badai, Shindu no de Postim Tire Shindu Prodesh, Larkana Jelai, Mohenjo Daro, Shindi Shobdo, Ortho Mritestu. নামক স্থানে এক উন্নত সভ্যতা আবিষ্কার করেন এই আবিষ্কারের সঙ্গে স্যার জন মার্শাল স্যার বর্টিমার হুইলার ম্যাকে পিগট ফ্র্যাঙ্কফোর্ট রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় দয়রাম সাহানি ননীগোপাল মজুমদার প্রমুখ প্রত্নতত্ত্ববিদের নাম জড়িয়ে আছে হরপ্পা সভ্যতা সিস্তান Bundigar, Afghanistan, Pakistan, Mahenjadaro, Mo Shindu Nader Tere, Putome Shobhuta, Abishkita Hoibole, Age Shobhutake, Shindu Shobhuta, Bolahutu, Shamputik Kale, Shindu Tot, Utikromo Kore, Bharat of Bharatar Baire. This thing no on chole. Choto boro mili, a shop putter ply. They had a tick and rubbish to hit him. Ek. Nearly fifteen hundred harapan sites scattered over this vast area have so far been explored or excavated. Early India, a concise history. D. N. Jha, two thousand four. Page. 39. Only the NCERT, Pukahito, Ancient India Gunte Balahuce, the 1400 settlement discovered so far as distributed over a very wide geographical areas. Ancient India, Makhonlal, 2002, page 66. A Karume Akunar Shindushobota Nabule Prutum. আবিষ্কৃত স্থানের নাম অনুসারে একে হরপ্পা সভ্যতা বা হরপ্পা সংস্কৃতি বলা হয় আমাদের মনে রাখা উচিত নামকরণ যে কেবল মাত্র 1921 সালে নয় আলেকজান্ডার কানিংহাম 1875 খ্রিস্টাব্দে হরপ্পা একটি শিলমোহর আবিষ্কার করেছিলেন এছাড়া হরপ্পায় প্রাপ্ত নিদর্শনগুলি মহেঞ্জোদারো অপেক্ষা অনেক বেশি প্রাচীন ও গুরুত্বপূর্ণ তাই হরপ্পা সভ্যতা বা হরপ্পা সংস্কৃতি নামটি যুক্তি যুক্ত প্রাচীনত্ব হরপ্পা সভ্যতার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই জন মার্সালের মতে এই সভ্যতা ছিল সর্বাপেক্ষা প্রাচীন এক মহেঞ্জোদারো এন্ড হরপ্পা রিপ্রেজেন্টেড দা ওল্ডেস্ট অফ অল সিভিলিয়ানস নোন সেড মার্সাল ঐতিহাসিক উইল ডুরান্টের মতে এই সভ্যতা মিশরীয় সভ্যতা অপেক্ষা প্রাচীন দ্য ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন ওয়াজ ওল্ডার দ্যান দ্যাট হুইচ ফ্লাওয়ার্ড আউট অফ দ্য মাইন্ড মাড অফ দ্য মেলি উইল ডুরান্ট এই সভ্যতার প্রাচীনত্ব বা কাল সীমা নির্ণয় করা খুবই দুরূহ এবং এ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদের অন্ত নেই এছাড়া নিত্য নতুন বিচার পদ্ধতি ও তথ্যাদি আবিষ্কারের ফলে হরপ্পা সভ্যতার কাল সীমার ধারণা নিয়ত পরিবর্তনশীল স্যার জন মার্শালের মতে খ্রিস্টপূর্ব 3250 থেকে 
2750 শব্দের মধ্যে এই সভ্যতার সূচনা বিস্তার বিলুপ্তি ঘটে বর্তমানে রেডিও কার্বন 14 পরীক্ষার মাধ্যমে হরপ্পা সভ্যতার কাল সীমা খ্রিস্টপূর্বাব্দ 2300 থেকে খ্রিস্টপূর্বাব্দ 1750 এর মধ্যে স্থিরীকৃত হয়েছে অতি সম্প্রতি ডেনবো ক্রেনোলজি নামক পরীক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে এর কাল সীমা দুদিকেই পিছিয়ে দেওয়ার প্রবণতা দেখা দিয়েছে যাই হোক আপাতত আমরা হরপ্পা সভ্যতার কাল সীমা হিসেবে খ্রিস্টপূর্ব 3000 থেকে খ্রিস্টপূর্ব 13000 অবধকেই মেনে নিয়েছি সৃষ্টা হরপ্পা সভ্যতার সৃষ্টা কারা এনিও পণ্ডিতদের মধ্যে প্রবল মতপার্থক্য আছে এক সিন্ধু উপত্যকায় যে সব নরকঙ্কাল পাওয়া গেছে সেগুলি নৃতাত্ত্বিক পরীক্ষা করে পণ্ডিতরা সেখানে চারটি জাতিগোষ্ঠীর মানুষের সন্ধান পেয়েছেন সেগুলি হলো প্রোটো অস্ট্রোলয়েড ভূমধ্য সাগরীয় অ্যালপাইন ও মঙ্গোলীয় এই নরকঙ্কালগুলির সংখ্যা এত অল্প যে এর দ্বারা কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নয় দুই এছাড়াও পণ্ডিতরা আরো কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়েছেন ক অনেকের মতে আর জোড়া সিন্ধু সভ্যতা স্রষ্টা খ অনেকে আবার এই সম্পর্কে দ্রাবিড়দের কথা বলে থাকেন এই সব মতবাদগুলি সবগুলির পক্ষে কিছু যুক্তি থাকলেও বিপক্ষে বলার মতো অনেক কিছু আছে সুতরাং এই মতগুলির কোনটি আজ সর্বজন গ্রাহ্য নয় সিন্ধু লিপির পাঠদান না হওয়া পর্যন্ত কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব নয় তবে অধ্যাপক ব্যাসন ও কে এম পানিক্কর মনে করেন যে এই সভ্যতা ছিল সম্পূর্ণ দেশজ এবং তা ভারতীয়দের শ্রেষ্ঠ হরপ্পা সভ্যতার বৈশিষ্ট্য প্রাগৈতিহাসিক ও তাম্রপ্রস্ত যুগের সভ্যতা এক সমসাময়িক যুগে মিশর বা মেসোপটমিয়াতে যে সভ্যতার উন্মেষ হয়েছিল প্যাপিরস পোড়ামাটি ও পাথরের বুকে তার লিখিত বিবরণ পাওয়া যায় পণ্ডিতরা সেগুলি পাঠ করে তার ইতিহাস রচনা করেছেন সিন্ধু উপত্যকার সিলমোহর বিভিন্ন গাত্রের গায়ে বেশ কিছু লিপি খোদাই করা আছে সেগুলির পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়নি পণ্ডিতরা তাই বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন যথা ঘর বাড়ির ধ্বংসাবশেষ বাসনপত্র অস্ত্রশস্ত্র এবং মানুষ পশু পক্ষীয় দেবদেবীর মূর্তির উপর ভিত্তি করে হরপ্পা সভ্যতার বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন এই কারণে এই সভ্যতাকে প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতা বলা হয় দুই এই যুগে মানুষ লোহার ব্যবহার জানত না এ সময়ে পাথরের ব্যবহার কমে আসতে থাকে এবং ব্রঞ্জ ও তামার ব্যবহার বৃদ্ধি পায় পাথরের হাতিয়ার ও সরঞ্জামের পাশাপাশি ব্রঞ্জ ও তামার ব্যবহারও চলতে থাকে তাই এই সভ্যতা হলো তাম্র প্রস্তর যুগের সভ্যতা সুমের আক্কাদ ব্যাবিলন ও মিশর প্রভৃতি বিশ্বের প্রাচীনতম সভ্যতাগুলির মতো হরপ্পা সভ্যতা ছিল নদীমাত্রিক সভ্যতা নদীমাত্রিক সভ্যতা চার সিন্ধু নদকে কেন্দ্র করে সিন্ধু সভ্যতা বা হরপ্পা সভ্যতা গড়ে ওঠে কেবলমাত্র সিন্ধু উপত্যকাই নয় সিন্ধু তট অতিক্রম করে পাঞ্জাব বেলুচিস্তান রাজপুতানা গুজরাট সৌরাষ্ট্র এবং নর্মদা উপত্যকার এক বিস্তীর্ণ স্থানে এই সভ্যতা বিস্তৃত হয়েছিল উত্তরে জম্মু থেকে দক্ষিণে নর্মদা উপত্যকা এবং পশ্চিমে বেলুচিস্তানের মাকরান মৌ উপকূল থেকে উত্তর পূর্বে বিরাট পর্যন্ত ব্যাপ্তি ছিল বিস্তৃতি পুরো এলাকাটি ছিল একটি ত্রিভুজের মতো এবং এর আয়তন হলো প্রায় বারো লক্ষ পঞ্চাশ হাজার বর্গ কিলোমিটার আয়তনের দিক থেকে এলাকাটি প্রাচীন মিশরের চেয়ে কুড়ি গুণ এবং যুগ্ম ভাবে মিশর ও মেসোপটেমিয়ার চেয়ে বারো গুণ বড় এটি হল প্রাচীন বিশ্বের বৃহত্তম সভ্যতা পাঁচ বর্তমান হরপ্পা সভ্যতার প্রায় চোদ্দশোটি কেন্দ্র আবিষ্কৃত হয়েছে এবং এগুলির মধ্যে বেশ কয়েকটি কেন্দ্র শহর নামের অধিকারী নগর সভ্যতা নগর কেন্দ্রগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হল হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারু 
এই নগরী দুটির মধ্যে দূরত্ব প্রায় চারশো তিরাশি কিলোমিটার এছাড়া চান হুদারো কোরদেজি রূপার আলমগীরপুর লোথাল রংপুর রোজদি সুরকোটরা কালীগঙ্গান পানুয়ালি প্রভৃতি স্থানে উন্নত নগর জীবনের নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে ছয় প্রায় তেরো লক্ষ বর্গ কিলোমিটার বিস্তৃত এই এলাকাটি সর্বত্রই একই ধরনের জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতির চিহ্ন আবিষ্কৃত হয়েছে এই সভ্যতার নগরীগুলির অবস্থানগত দূরত্ব যথেষ্ট কিন্তু এ সত্ত্বেও নগরীগুলির পরিকল্পনা গঠন রীতি ও জীবনযাত্রার উপকরণে যথেষ্ট মিল আছে সুতরাং একটি নগর সম্পর্কে আলোচনা করলেই অন্যান্য নগর সম্পর্কে মোটামুটি একটি ধারণা পাওয়া যায় এখানে মহেন্দ্র দারো শহরটি সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে নগর পরিকল্পনা মহেন্দ্র দারো শহরটির পশ্চিম দিকে প্রায় চল্লিশ ফুট উঁচু একটি বিশালায়তন ঢিপির উপর এক একটি দুর্গ ছিল এই দুর্গ অঞ্চলে কিছু ঘর বাড়িও আবিষ্কৃত হয়েছে মনে হয় সেগুলি শাসকদের বাসস্থান মহেন্দ্রদারো স্নানাগার দুই দুর্গ অঞ্চলে সর্বসাধারণের ব্যবহার প্রযোগী একটি বিরাট বাধানো স্নানাগার আবিষ্কৃত হয়েছে তার আয়তন দৈর্ঘ্যে একশো আশি ফুট ও প্রস্থে একশো আট ফুট এর চারিদিক ঘিরে আছে আট ফুট উঁচু ইটের দেওয়াল এর কেন্দ্রস্থলে আছে একটি জলাশয় যা উনচল্লিশ ফুট লম্বা তেইশ ফুট চওড়া এবং আট ফুট গভীর জলাশয়ের নোংরা জল নিকাশ ও তাতে পরিষ্কার জল পূর্ণ করার ব্যবস্থা ছিল দুর্গ অঞ্চল দুর্গ স্নানাগার ও শস্যাগার ঋতুভেদে জল গরম বা ঠান্ডা করার ব্যবস্থাও ছিল তিন এরই পাশে ছিল একটি কেন্দ্রীয় শস্যাগার এর আয়তন ছিল প্রায় ন হাজার বর্গ ফুট ডক্টর এ এল ব্যাসম এটিকে রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের সঙ্গে তুলনা করেছেন স্যার মর্টিমার হুইলার বলেন যে খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকের পূর্বে এ ধরনের বিশাল শস্যাগার পৃথিবীর আর কোথাও পাওয়া যায়নি চার এই অঞ্চলের অন্যান্য বড় বড় বাড়ির ধ্বংসবশেষকে পণ্ডিতরা সভাকক্ষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সমিতি গৃহ বলে চিহ্নিত করেছেন মূল শহর নগর পরিকল্পনা দুর্গ অঞ্চলের এই উঁচু ঢেপির পূর্ব দিকে নিচু জমিতে মূল শহরটি গড়ে উঠেছে নগরের উত্তর থেকে দক্ষিণ এবং পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে সমান্তরাল ভাবে কয়েকটি রাস্তা চলে গেছে রাস্তাগুলি ন ফুট থেকে ত্রিশ ফুট পর্যন্ত চওড়া এই রাস্তাগুলি থেকে বেরিয়ে এসেছে অসংখ্য গলি গলিগুলি দুপাশে নাগরিকদের ঘর বাড়ি বাড়িগুলি পোড়াইতে তৈরি এবং অনেক বাড়ি দোতলা বা তিনতলা প্রত্যেক বাড়িতে প্রশস্ত উঠোন স্নানাগার কুয়ো ও নর্দমার ব্যবস্থা ছিল অনেক বাড়িতে আবার শক্তিত ছিল বাড়ির নোংরা জল নর্দমা দিয়ে এসে রাস্তার ঢাকা দেওয়া বাঁধানো নর্দমায় পড়ত নর্দমা গুলি পরিষ্কারের জন্য ইট দিয়ে তৈরি ঢাকা ম্যানহোলের ব্যবস্থা ছিল ডক্টর এল ব্যাসাম বলেন যে রোমান সভ্যতার পূর্বে অপর কোন প্রাচীন সভ্যতায় এত পরিণত প্রণালী ব্যবস্থা ছিল না এক নো আদার অ্যান্সিয়েন্ট সিভিলাইজেশন আনটিল দ্যাট অব দ্য রোম্যান্স হ্যাজ সো এফিসিয়েন্ট এ সিস্টেম অব ড্রেনস the ondar that was india basham page 16 prottek barir samne badhano dustbin chilo mohenjodarur shoru golipoth mohenjodaro normoda shoho id badhano poth kebol matro boro rastar uporei shoharer dokan guli obosthito chilo শহরের উত্তর পূর্ব কোণে সারিবদ্ধ ভাবে ছোট ছোট কিছু খুপড়ি জাতীয় ঘর ছিল মনে হয় এগুলি দরিদ্র ও শ্রমজীবী মানুষদের বাসস্থান অধ্যাপক গর্ডন চাইল্ড বলেন যে 
হরপ্পার পৌর শাসকরা গৃহ নির্মাণ সংক্রান্ত আইন কানুন মেনে চলতেন খনন কার্যের ফলে মহেন্দ্র দ্বারতে সভ্যতার নতি স্তর আবিষ্কৃত হয়েছে অর্থাৎ ধ্বংসের পর যেখানে আটবার সভ্যতা গড়ে উঠেছিল ধারাবাহিকতা হরপ্পায় ছটি স্তর আবিষ্কৃত হয়েছে এই ছটি বা নটি স্তরের সর্বত্র মানুষের জীবনযাত্রা প্রণালী বা নগর পরিকল্পনা কিন্তু একই ধরনের কোথাও কোনো পরিবর্তন ঘটেনি তবে উপরের স্তরগুলিতে নগর কর্তৃপক্ষের অপদার্থতার ছাপ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে উপরের স্তরের ঘর বাড়িগুলি ক্রমশ রাস্তা দখল করছে গলি ছোট হয়ে আসছে নর্দমা বুঝে আসছে এ সত্ত্বেও নগর পরিকল্পনা ও জীবনযাত্রার ধারা কিন্তু সর্বত্রই একই রকম রাজনৈতিক জীবন এই নগরগুলিতে কি ধরনের শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল সে সম্পর্কে কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই এ ব্যাপারে পণ্ডিতরা নানা মতামত প্রকাশ করেছেন এক কোন কোন ইউরোপীয় পণ্ডিতের মতে হরপ্পার নগর দুর্গে একজন শাসক বা রাজা বাস করতেন দুর্গ সংলগ্ন সস্যাগার তার ধন সম্পদের পরিচয় দেয় দুই ভারতীয় পণ্ডিত কোশামদের মতে এটি নিছক অনুমান মাত্র এর সপক্ষে কোনো প্রমাণ নেই তার মতে রাজতন্ত্র বা প্রজাতন্ত্র যাই হোক না কেন এখানে একটি কেন্দ্রীয় শক্তি ছিল নতুবা এত উন্নত ও পরিকল্পিত নাগরিক সভ্যতার বিকাশ এখানে সম্ভব হতো না তিন অনেকের মতে বণিকদের দ্বারা পরিচালিত একটি প্রজাতান্ত্রিক শাসন এখানে প্রতিষ্ঠিত ছিল চার স্যার মার্টিমার হুইলারের মতে সিন্ধু অঞ্চল ছিল একটি সাম্রাজ্য এবং এর কেন্দ্রে ছিলেন একজন পুরোহিত বা রাজা তিনি দৈব অধিকারের জোরে শাসন কার্য পরিচালনা করতেন পাঁচ এই যদি সংখ্যালিয়ার মতে এখানকার কেন্দ্রীয় শাসন ছিল একজন দৃঢ় উদারনৈতিক সৈর শাসকের হাতে সামাজিক অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় জীবন শ্রেণী বিভক্ত সমাজ শ্রেণী বিভক্ত সমাজের অস্তিত্ব হরপ্পা সভ্যতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য শহরের ঘর বাড়ি ও অন্যান্য উপকরণ দেখে মনে হয় যে সমাজের শাসক সম্প্রদায় ধনী ও ব্যবসায়ী এবং দরিদ্র শ্রমিক ও কারিগরেরা বাস করত দুর্গ অঞ্চলেই ছিল শাসকদের বাসগৃহ শহরের দ্বিতল ত্রিতল গৃহগুলিতে বাস করত ধনী ও মধ্যবিত্ত বণিক সম্প্রদায় এবং খুপরি জাতীয় ঘরগুলি ছিল শ্রমজীবী দরিদ্রদের বাসস্থান পণ্ডিতরা অনুমান করেন যে এই শহরগুলিতে কৃতদাসরাও ছিল তারা দিনহীন কুটিরে বাস করত এবং ফসল মারাই ভারী বোঝা বহন শহরের জঞ্জাল পরিষ্কার প্রভৃতি কাজ করত মহেঞ্জদারও ও হরপ্পা উভয় শহরের ওই উত্তর পূর্ব কোন দুর্গ প্রাকার ও সস্যাগারের কাছাকাছি স্থান সমূহে খুপরি জাতীয় ঘরগুলির অস্তিত্ব শহরে কৃতদাস ও দরিদ্র শ্রমজীবীদের উপস্থিতি প্রমাণ করে কালী বঙ্গাল ও লোথালে এ ধরনের কোন খুপরি মেলেনি বলে পণ্ডিতরা মনে করেন যে এই শহর দুটির শাসকরা হরপ্পা মহেঞ্জদারও শাসকবর্গ অপেক্ষা উদার ছিলেন এই সভ্যতা নগর কেন্দ্রিক হলেও তার মূল ভিত্তি ছিল কৃষি খাদ্য গৃহপালিত পশু ও পোশাক পরিচ্ছেদ এখানকার অধিবাসীরা গম জব বার্লি ধান ফলমূল তিল মটর রাই খেজুর বাদাম দুধ মুরগি ও পশুর মাংস এবং মাছ খাদ্য দ্রব্য হিসেবে ব্যবহার করত গৃহপালিত জন্তুর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল গরু মহিষ ভেড়া হাতি শুকর ও ছাগল বেলুচিস্তানের মাটির নিচে অতি গভীরে ঘোড়ার চিহ্ন মিললেও ঘোড়া কিন্তু সেদিন পোষ মানেনি সিন্ধুবাসী সুতি ও পশমের বস্ত্র ব্যবহার করত তারা দেহের ঊর্ধ্বাংশ ও নিম্নাঙ্গ দুই খন্ড বস্ত্রের দ্বারা আবৃত করত নারী পুরুষ উভয়ই লম্বা চুল রাখত মেয়েরা সোনা ও রূপোর ফিতে দিয়ে নানা ধরনের খোপা করত তারা নানা ধরনের সুগন্ধি প্রসাধন সামগ্রী এবং তামা ব্রোঞ্জ সোনা রূপা ও পাথরের তৈরি নানা ধরনের ও নানা আকারের হাড় কানের দুল চুড়ি মল কোমর বন্ধ ও মালা ব্যবহার করত 
সেন্ধবাসীরা বিভিন্ন শিল্পকর্মে দক্ষ ছিল এখানে পাথর মাটি তামা শিষা ও ব্রঞ্জের তৈরি বাসনপত্র ও গৃহস্থালের নানা সরঞ্জাম আবিষ্কৃত হয়েছে তামা ব্রঞ্জ ও পাথরের তৈরি কুঠার বর্ষা তেল ধনুক মুসল প্রভৃতি অস্ত্র তারা ব্যবহার করত এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে সিন্ধু উপত্যকায় ঢাল বর্ম শিরস্থান প্রভৃতি আত্মরক্ষামূলক অস্ত্রের কোন সন্ধান মেলেনি বস্ত্র বয়ন হাতির দাঁত পাথরের কাজ এবং মৃত শিল্পের ক্ষেত্রেও তারা অসাধারণ উন্নতি করে গৃহস্থালীর সরঞ্জাম অস্ত্রশস্ত্র এবং বিভিন্ন শিল্প শিশুদের খেলনা হিসেবে তৈরি নানা জীবজন্তুর বর্তি ও চিনামাতির পাত্রে নানা অলঙ্করণ তাদের শিল্প দক্ষতার পরিচয় বহন করে নৃত্য গীত পশু শিকার পাশা খেলা ও রথ চালনা ছিল তাদের অবসর বিনোদনের উপায় এছাড়া এখানে অলঙ্কার শিল্পী ইট শিল্পী ছুতোর মিস্ত্রীরাও বাস করত ব্যবসা বাণিজ্য যানবাহন ভারত ও ভারতের বাইরে নানা স্থানের সঙ্গে তাদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল দাক্ষিণাত্য থেকে দামি পাথর রাজপুতানা থেকে তামা কাথিয়াবার থেকে শঙ্খ এবং বেলুচিস্তান আফগানিস্তান ও ইরান থেকে রূপ সোনা রূপা শিশা ও টিন আমদানি হতো সিন্ধু উপত্যকা থেকে রপ্তানি হতো তুলো সুতিবস্ত্র তামা হাতির দাঁত ও হাতির দাঁতের তৈরি নানা জিনিসপত্র সুতিবস্ত্র ও তুলো ছিল রপ্তানি বাণিজ্যের প্রধান উপকরণ তখনও মুদ্রার প্রচলন হয়নি বিনিময় প্রথার মাধ্যমে ব্যবসা বাণিজ্য চলত কিট সুমের ও মেসোপটেমিয়ার সঙ্গে জলপথ ও স্থলপথে ব্যবসা বাণিজ্য চলত ব্যবসা বাণিজ্য ও যানবাহন যানবাহন হিসেবে সিন্ধুবাসী উট গাধা দু চাকা বিশিষ্ট গরু ও সারের গাড়ি ব্যবহার করত তাদের মধ্যে সমুদ্র যাত্রাও প্রচলিত ছিল লোথাল ছিল বিশ্বের প্রাচীনতম বন্দর শিলমোহর ও লিপি সিন্ধু উপত্যকায় পোড়া মাটি তামা ব্রঞ্জের তৈরি প্রচুর শিলমোহর আবিষ্কৃত হয়েছে পণ্ডিতদের অনুমান প্রধানত ব্যবসা বাণিজ্যের জন্যই ওই সব শিলমোহর তৈরি হয়েছিল এইসব শিলমোহরে বিভিন্ন জীবজন্তু ও জলযানের চিত্র অঙ্কিত আছে এ থেকে মনে হয় যে এইসব জীবজন্তু ও জলযানগুলি তাদের সুপরিচিত আবার কিছু শিলমোহরে চিত্রলিপি উৎকীর্ণ আছে এগুলি হল সিন্ধু লিপি বা হরপ্পা লিপি সিন্ধু লিপির পক্ষে চিত্রলিপির স্তর অতিক্রম করা সম্ভব হয়নি এই সব লিপি এখনো পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়নি তবে এ কথা ঠিক যে এই লিপি ডান দিক থেকে বা দিকে পড়া হতো সিন্ধু সভ্যতার একটি শিলমোহর পশুপতি দেবের মূর্তি হরপ্পা সভ্যতায় মন্দিরের অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ আছে কয়েকটি বড় বড় অট্টালিকাকে অনেকে মন্দির বলে মনে করেন সেগুলো মন্দির হলেও সেখানে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে পুজো রীতি প্রচলন ছিল না এক সিন্ধু সভ্যতায় প্রচুর অর্ধনগ্ন নারী মূর্তি মিলেছে পণ্ডিতরা এই মূর্তিগুলোকে মাতৃমূর্তি বা ভূমাতৃকা বলেছেন দুই একটি শিলে বাঘ হাতি গন্ডার মোষ হরিণ এই পাঁচটি পশু দ্বারা পরিবৃত ও ত্রিমুখ বিশিষ্ট ধ্যানমগ্ন এক যোগী মূর্তি দেখা যায় ধর্ম মূর্তিটি মাথায় দুটি সিং আছে অনেকের ধারণায় এটি একটি শিব মূর্তি অধ্যাপক ব্যাসম এটিকে আদি শিব বলে অভিহিত করেছেন কারণ শিবের বাহন সার কিন্তু এই মূর্তিতে সার নেই তিন সিন্ধুবাসীদের বৃক্ষ আগুন জল সাপ বিভিন্ন জীবজন্তু লিঙ্গ ও জনি পূজা এবং সম্ভবত সূর্য উপাসনা প্রচলিত ছিল কয়েকটি শিলে সূর্যের প্রতীক স্বস্তিকা ও চক্র পাওয়া গেছে চার একটি শিলে একটি অর্ধ নর অর্ধ বৃষ মূর্তিকে একটি বাঘের সঙ্গে লড়াই করতে দেখা যাচ্ছে এই মূর্তিটি হল সুমেরের গিল গমেশ নামক বীরের সাহায্যকারী অর্ধ নর অর্ধ বিষ আকৃতি বিশিষ্ট ইয়াবনি মূর্তির অনুরূপ সিন্ধু উপত্যকার এই মূর্তি সুমেরীয় সভ্যতার সঙ্গে হরপ্পা সভ্যতা ঐক্য প্রমাণ করে এছাড়া এই মূর্তি পৌরাণিক যুগের হিরণ্য কশিপুর নিধনকারী নৃসিংহ মূর্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেয় মনে হয় যে সিন্ধুবাসীরা এই নরবৃষ মূর্তিকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করত 
বহির বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক হরপ্পা সভ্যতার সঙ্গে পশ্চিম এশিয়ার মিশর ও সুবারীয় সভ্যতার যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ নেই অধ্যাপক গর্ডন চাইল্ডের মতে হরপ্পার বণিকরা তাদের পণ্য সম্ভার নিয়ে টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদের উপকূলে অবস্থিত বাজারে যেত পশ্চিম এশিয়ার আক্কাদ নামক স্থানে ভারতীয় বণিকদের উপনিবেশের সন্ধান পাওয়া গেছে সিন্ধু উপত্যকার বেশ কিছু শিল সুমেরে এবং সুমেরেরও কিছু শিল সিন্ধু উপত্যকায় পাওয়া গেছে এই তিনটি অঞ্চলে যেসব শিল পোড়ামাটোর পোড়ামাটির কাজ ও ধাতু নির্মিত তৈজস পত্রাদি পাওয়া গেছে তাদের মধ্যে বিস্ময়কর সাদৃশ্য দেখা যায় উন্নত জীবনধারা জীবনযাত্রা নগর জীবন বিভিন্ন ধাতুর ব্যবহার চিত্রলিপি মাতৃদেবীর উপাসনা কেশ বিন্যাস পদ্ধতি এবং তিনটি অঞ্চলেই পারস্পরিক স্থানে দ্রব্যাদির অবস্থিতি তাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের অস্তিত্ব প্রমাণ করে হরপ্পা সভ্যতার ধ্বংসের কারণ আনুমানিক পনেরোশো খ্রিস্টপূর্বাব্দ হরপ্পা সভ্যতা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় ধ্বংসের কারণ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদের অন্ত নেই এক অনেকে মনে করেন যে পূর্বে সিন্ধু সভ্যতায় প্রচুর বৃষ্টিপাত হতো এবং এই অঞ্চলটি ছিল জঙ্গল আকীর্ণ কালক্রমে এই অঞ্চলে জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটে এবং এর ফলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ হ্রাস পায় এবং ভূগর্ভস্থ লবণ উপরে উঠে এসে স্থান থেকে মরুভূমিতে পরিণত করে দুই স্যার মার্টিমার হুইলার ও অনেকে মনে করেন যে পোড়াইটের প্রচুর ব্যবহার অন্যান্য কারণে এখানে ব্যাপক ভাবে বৃক্ষচ্ছেদন শুরু হয় এবং অঞ্চলটি বনশূন্য হয়ে পড়ে এর ফলে বৃষ্টিপাতের অভাবে এই অঞ্চলের কৃষিকার্যে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে এবং জনসাধারণ স্থান ত্যাগে বাধ্য হয় তিন ডক্টর এম আর সাহানি ও অন্যান্য অনেকে বলেন যে বারংবার সিন্ধু নদের বন্যার ফলে সভ্যতাটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় মহেন্দ্র দারো নগরটি যে একাধিকবার বন্যা কবলিত হয়েছিল এবং বন্যা প্রতিরোধের জন্য ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়েছিল সে সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই চার এই সভ্যতাটি ধ্বংসের জন্য ভূমিকম্প অগ্নিকাণ্ড এমনকি সিন্ধু নদের গতিপথ পরিবর্তনকেও দায়ী করা হয়েছে পাঁচ এই সভ্যতার পতনের জন্য অনেকে আবার নগর কর্তৃপক্ষের অপদার্থতা ও নাগরিক আদর্শের অবনতির কথা বলেন মহেন্দ্র দারুণ নিচের স্তরের নগর পরিকল্পনা ও রক্ষণাবেক্ষণ যত সুন্দর পরের স্তরগুলিতে তা নয় উপরের স্তরগুলিতে দেখা যাচ্ছে যে রাস্তা পরিকল্পনা দখল করে বাড়ি তৈরি হচ্ছে নর্দমা বুঝে আসছে গলির মধ্যে ইটের পাজা তৈরি হচ্ছে কিন্তু এগুলির বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে না এইভাবে ওই সভ্যতা ক্রমে ক্রমে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় ছয় বলা হয় যে বিদেশি আর্যদের আক্রমণে এই সভ্যতা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় মহেন্দ্র দারতে প্রকাশ্য রাস্তায় কোর ধারে বাড়ির মধ্যে পলায়নরত বহু মানুষের স্তূপীকৃত মৃতদেহ পাওয়া গেছে এই মৃতদেহ গুলি প্রকাশ্য স্থানে পড়ে আছে কোন সৎকার হয়নি এবং তাদের মাথার পিছনে ধারালো অস্ত্রের আঘাত বলা হয় যে বিদেশীদের অতর্কিত আক্রমণের ফলে এই অবস্থা হয়েছে এবং দেবরাজ ইন্দ্রই এই সভ্যতার ধ্বংসকারী ঋগ্বেদে তাকে পুরন্দর বা দুর্গ ধ্বংসকারী বলা হয়েছে বলা বাহুল্য সিন্ধু সভ্যতা ধ্বংসের কোনো কারণই ত্রুটিমুক্ত নয় আপাতত মনে করা যেতে পারে আর্য আক্রমণই সিন্ধু সভ্যতার ধ্বংসের কারণ যদিও সকলে সম্পর্কে একমত নন গুরুত্ব ও অভিনবত্ব সিন্ধু সভ্যতা আবিষ্কারের ফলে জানা গেছে যে ভারতীয় সভ্যতা সুমের আক্কাদ মিশর প্রভৃতি প্রাচীন সভ্যতার সমসাময়িক প্রাচীন বিশ্বে আয়তন ও ব্যক্তির দিক থেকে হরপ্পা সভ্যতা অদ্বিতীয় পোড়া ইটের ডাস্টবিন শক্তিট ও প্রয়োগ প্রণালীর ব্যবহারে হরপ্পা সভ্যতা অতুলনীয় ধানের চাষ ও মুরগি পালনের সূত্রপাত হয় সিন্ধু উপত্যকাতে উৎকৃষ্ট মানের তুলোর চাষ ও সুতিবস্ত্র উৎপাদনে সিন্ধুবাসীদের কৃতিত্ব ছিল অসাধারণ 